la moda dei fiori prese tutta Europa nel corso del XVII secolo e l'Italia non fu da meno. Esprimendosi in maniera particolare attraverso gli artisti napoletani o con la cremonese Margherita Caffi. Mi piace però ricordare tra loro Nuzzi, detto anche Mario dei Fiori, per ben due motivi, oltre che per la sua grande abilità artistica. Il primo è che Via Mario dei Fiori era, prima che la zona di Via Condotti a Roma si trasformasse in una galleria di grandi firme, una delle strade più belle della capitale. Il secondo è che la passione floreale di Mario corrisponde alla nascita della prima vera corte barocca del mondo. Mi riferisco a quella che Maffeo Barberini, Papa Urbano VIII, durante il suo ventennio di governo della Chiesa inventò per primo, chiamando a raccolta un migliaio fra musicisti, poeti, cuochi e decoratori. Fu sempre lui, Papa Urbano VIII, a spedire in Francia una spia molto arguta e affascinante, il giovane Mazzarino che convertì al gusto barocco prima il cardinale Richelieu, poi la regina Anna d'Austria. Il caso volle che Anna, dopo 23 anni di matrimonio senza figli con Luigi XIII, rimase incinta proprio in quegli anni, mettendo al mondo colui che sarà il protagonista del barocco totale, Luigi XIV. Una storia di fiori, quindi, di barocco e di vita. L'opera che vedete qui è un dipinto su specchio che rivela un tripudio di fiori tra i quali giocano tre putti. Il vaso che raccoglie questa cascata di fiori poggia su un piedistallo decorato a volute. Il vaso stesso è decorato con un episodio mitologico. I fiori sono realizzati con una cura nei dettagli che consente di identificarne le varie tipologie. Tulipani, rose, garofani, iris. Diventa un gioco divertente individuarle tutte. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.